Ces banques qui rechignent à financer les entreprises agricoles pour inverser la tendance, les experts venus d'une dizaine de pays d'Afrique centrale et de l'Ouest tiennent à Yaoundé depuis ce mardi le premier forum sur la finance agricole et rurale. La rencontre est présidée par le ministère de l'Agriculture et par le Fonds international de développement agricole. Nous faisons le point des travaux au Palais des Congrès avec Franck Evina. 13 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, partenaires techniques et financiers, producteurs et autres acteurs ruraux, mobilisés au palais des congrès pour baliser la voie de l'autosuffisance alimentaire. L'Afrique doit se nourrir elle-même, le leitmotiv de ce forum régional qui explore les modèles de financement et d'innovation, à même de propulser l'essor du secteur agropastoral et halieutique. Du potentiel, il y en a une main d'œuvre jeune et dynamique, 65% de terres arables, des terres fertiles et des structures d'accompagnement telles que le FIDA. Le Sénégal a défini une politique qui s'appelle le programme agricole de souveraineté alimentaire durable. Parce qu'en réalité, il faut régler le problème de la souveraineté dans nos différents pays. Trois jours pour proposer des mesures incitatives, penser d'autres mécanismes de financement et de meilleures politiques d'accompagnement. Chercher les solutions innovantes pour trouver un financement agricole qui puisse permettre aux jeunes et aux femmes qui sont les populations vulnérables, qui ne présentent aucune garantie, d'accéder à des financements pour pouvoir créer de la richesse. Déjà, les experts invitent le gouvernement à atteindre la cible du protocole de Maputo en matière de dépenses agricoles, consacré 10% du budget national pour espérer une croissance de l'économie agricole de l'ordre de 6%.